कॉटलन भी हमारे पास बेसिकली एक जेवीएम लैंग्वेज और कॉटलन का कोड भी कंपाइलेशन के लिए हमारे पास पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है सेम लाइक like जावा फिर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जावा की तरह हमारा जो कॉटलन कोड होता है वो बेसिकली बाइट कोड के अंदर कंपाइल होता है असलम एवरी वन सेफ हेयर एंड लेट्स गेट स्टार्ट सब एवरीवन वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलन डेवलपमेंट और कॉटलन सेंशल ट्रेनिंग के अंदर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा कॉटलन का कोड होता है वो कंपाइल होता है हमारे बाइट कोड के अंदर जो कि बेसिकली सेंड किया जाता है जे वी को जावा वर्चुअल मशीन तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जो हमारे पास जे है जे को ये नहीं पता होता कि हमारा जो कोड वो एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली हमारे पास जावा से आ रहा है या हमारे पास कॉटलन से आ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए क्योंकि ये बेसिकली जावा हो या कॉटलन या कोई भी जेवीएम बेस लैंग्वेज उनका कोड जब बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो जेवीएम को बाइट कोड मिलेगा तो बाइट कोड स्टैंडर्ड होगा हमारे पास तो इसलिए जेवीएम को नहीं पता होता कि वो बाइट कोड जावा से आया या ग्रोवी या स्केला या कॉटलन किससे आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो जावा का कोड हमारे पास किस तरीके से बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है तो आई होप्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ई जावा क्लास इन इट्स ओन फाइल कम्पाइल्स टू आर डार्ट क्लास बाइट कोड फाइल तो कोई भी हमारे पास जो जावा की क्लास होती है आपको पता होगा कि हमारे पास जो जावा में एक फाइल एक ही जावा क्लास को जो है वो पब्लिक क्लास को कंटेन कर सकती है तो कार्टन में हर हमारे पास ऐसा नहीं होता तो जावा में कोई भी जो हमारे पास एक जावा क्लास होती है वो बेसिकली पहले कंपाइल होती है हमारे पास डार्ट क्लास बाइट कोड फाइल के अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पब्लिक क्लास मेन है तो ये बेसिकली मेन डार्ट जावा हमारे पास जब इसको कंपाइल किया जाएगा तो ये बेसिकली बाइट कोड फाइल मिलेगी हमारे पास मेन डार्ट क्लास अब मेन डार्ट क्लास बेसिकली हमारी जो है वो सेंड की जाती है जे के ऊपर और इसको हम रन करने के लिए यूज़ करते हैं जावा स्पेस मेन तो ये बेसिकली हमारे पास जे के ऊपर रन होती है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जाहिर अब ये हमारे पास क्लास इसकी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज हैं इसके कुछ ना कुछ रन टाइम लाइब्रेरीज चाहिए तो जावा के लिए हमारे पास सेपरेट आपको पता होगा कि जावा रन टाइम कोर लाइब्रेरीज के लिए हमारे पास जावा रन टाइम इंजन जो है जावा रन टाइम जो है वो ऑलरेडी हमारे पास जे आर जिसको हम कहते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास इंस्टॉल्ड होती है यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर तो उस वक्त ये होता है कि हमारे पास जो जावा की एप्लीकेशन है ये बेसिकली उन डिपेंडेंसीज को अपने साथ पैकेज नहीं करती सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को बाइट कोड को सेंड करती है जेवीएम को तो वो जेवीएम जो है वो ऑलरेडी जो सिस्टम में हमारे पास जावा रन टाइम कोर लाइब्रेरी होती है उनको यूज़ कर लेता है तो ये बेसिकली है कि किस तरीके से जावा का कोड कंपाइल होता है बाइट कोड के अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरीके से कॉटलिन का कोड जो है वो कंपाइल होता है बाइट कोड के अंदर सेम है हमारे पास जो कॉटलिन की देख सकते हैं ईच कॉटलिन क्लास ऑल्सो कम्पाइल्स टू आर डार्ट क्लास बाइक बाइट कोड फाइल तो हमारे अगेन जावा की तरह हमारे पास जो कार्टून की क्लास होगी वो भी बेसिकली हमारे पास डार्ट क्लास बाइक कोड फाइल में ट्रांसफर होगी लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से जावा के अंदर हमारे पास एक एक जावा फाइल मेन डार्ट जावा सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास को कंटेन कर सकती है अनलाइक जावा हमारे पास जो कार्टून की फाइल होती है बेसिकली मल्टीपल पब्लिक क्लासेज को एक ही फाइल के अंदर कंटेन कर सकती है एक चीज़ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा ये हमारे पास बेसिकली मेन कोड फाइल है अब जो हमारे पास मेन कोड फाइल होती है उसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्लास की डिक्लेरेशन नहीं होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेन मेथड होता है जो बेसिकली हमारे पास जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है लेकिन अगेन चूंकि हम कोड सेंड कर रहे होते हैं जे को तो जे को बेसिकली ये नहीं पता होता कि जावा से कोड आ रहा है या कार्टलिन से आ रहा है वो उसको बेसिकली बाइट कोड मिलता है तो वो बेसिकली उसको एग्जीक्यूट कर देता है विदाउट नोइंग के वो कार्टलिन से आ रहे हैं जावा से आ रहा है तो अगेन जे वी एम को बेसिकली क्लास चाहिए तो हमारी जो मेन कोड फाइल होती है वो बेसिकली कन्वर्ट होती है हमारी एक बाइट कोड फाइल के अंदर तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास ये जो हमारी मेन फाइल होगी मेन डॉट के टी ये ये हमारे पास हमारे पास मेन फाइल का नाम है मेन डॉट के टी कॉटन एक्सटेंशन है तो जब जो बेसिकली कन्वर्ट होगी बाइट कोड के अंदर तो बेसिकली ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगी मेन के टी डॉट क्लास के अंदर और ये बेसिकली सेंड की जाएगी हमारे पास जे को अब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से हमारे पास जावा के लिए मेरान टाइम लाइब्रेरीज की ज़रूरत है और जो है वो जे वी एम ज्यूम करता है कि यूज़र के डिवाइस यूज़र के पीसी के ऊपर ऑलरेडी जे जे आर इंस्टॉल्ड होगी तो वो यहाँ से रन टाइम लाइब्रेरीज ले लेगा लेकिन कॉटलन के केस में हमारे पास ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉटलन के केस में कॉटलन को भी इट्स अपनी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है और कॉटलन दो तरह की डिपेंडेंसी यूज़ करती है ये कुछ डिपेंडेंसी जावा की यूज़ करती है और कुछ इसकी अपनी पर्सनल डिपेंडेंसीज हैं लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो बेसिकली जो जावा की लाइब्रेरीज हैं वो
नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मल्टीपल कॉटन क्लासेस ये चीज इंपॉर्टेंट है ईच क्लास इन सिंगल कोड फाइल इज कम्पाइल टू इट्स ओन बाइट कोड फाइल अनलाइक जावा हमारे पास कॉटली में यह है कि हमारी ए ए की कॉटन की जो फाइल है हमारे पास यहाँ पे मेन डॉट के वो मल्टीपल पब्लिक क्लासेस को मेंटेन कर सकती है यहाँ पे हमारे पास हमारी मेन कोड फाइल है मेन के टी डॉट क्लास और यहाँ पे हमारे पास है हमारी डेटा क्लास पर्सन लेकिन अगेन चूंकि ये हमारे पास दो सेपरेट क्लासेस हैं बेशक ये कॉटन में एक ही फाइल के अंदर होंगी तो ये जब जे के ऊपर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे या जब जो बायड कोड में कंपाइल होंगे तो ये बेसिकली दो सेपरेट क्लासेस के अंदर कंपाइल होंगी मेन के और मेन के डॉट क्लास और पर्सन डॉट क्लास और जो एज एन सेपरेट दो क्लासेज हैं इंडिपेंडेंट क्लासेज इनको ट्रीट किया जाएगा तो वैसे ये था कि किस तरीके से जो हमारा कॉटन का कोड होता है वो बेसिकली सेम वे जावा के तरीके से बेसिकली कंपाइल होता है बायड कोड के अंदर और सेंड किया जाता है जे को अगेन एट द एंड में आपको बताना चाहता हूँ कि जे को ये नहीं पता होता कि ये जो बायड कोड मुझे आया या जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जी कॉटन की तरफ से कॉटन की तरफ से या जावा की तरफ से या किसी भी जे बेस जो है वो लैंग्वेज से है तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ हाउस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी तो इन नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे किस तरीके से हम वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़